ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஒர்க்கிங் வித் பைனரி ஃபைல்ஸ் பைனரி ஃபைல்ஸ்க்கு நம்ம ரீட் அண்ட் ரைட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற கான்செப்டை தான் இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தியரியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் டேட்டா ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்ற சாப்டர் ஸ்கீல பைனரி ஃபைல்ஸ்னு ஒரு டாபிக் கிளாஸ் டுவெல் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் ரைட் பைனரி ஃபைல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பைனரி ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பைட்ஸ் பைட்ஸாக தான் ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம சிஸ்டமில் டைப் பண்ணுற எல்லா வேர்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா பைட்ஸாக சிஸ்டமில் ஸ்டோர் ஆகும் மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற லாங்குவேஜ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இந்த பைனரி ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர் ஆகும் ரைட் இது நான் டெக்ஷுவல் டேட்டாவாக தான் இருக்கும் It is not human readable form and it requires specific software and hardware to interpret it, right? And if you want to store it, you can use complex data type, image, audio, video, in the format, we can store binary files. This size is very small compared to text file, right? Now, I already have a question postponed. Differentiate between text and binary files, right? If you ask questions, you can use the text file or the definition of binary file. Or the definition. டெஃபினேஷனே எடுத்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி ஒரு டேபிளர் காலமாக ட்ராப் பண்ணி இருந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் கூட நீங்கள் லேர்ன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ரைட் அப்போ பைனரி ஃபைல் அப்படின்னா நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் பைத்தானில் ரைட் அந்த பைத்தானில் எழுதுகிற ப்ரோக்ராமை கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் பைட்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு ஹியூமனால் ரீட் பண்ண முடியாத ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த ஃபைல்ஸை நம்ம எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கொடுக்குற கண்டென்ட்டை எப்படி பைனரி ஃபைல்ஸாக ரைட் ஆக போகுது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் சீர்லைசேஷன் சீர்லைசேஷன் அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா பிக்லிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட் நான் வந்து சிஸ்டமில் டைப் பண்ணுற ஒரு வேர்ட்ஸு சிஸ்டம் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்போ நான் கொடுக்குற அந்த வேர்ட்ஸுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்டை இதை வந்து பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா சீர்லைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அதோட இன்னொன்று நேம் என்ன பிக்லிங் அப்போ பிக்லிங் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற ஆப்ஜெக்டை பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சீர்லைசேஷன் ஆர் பிக்லிங் சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அப்போது டி சீர்லைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இதோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் சிஸ்டம் பைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்க அந்த ஒர்க்கை நம்மளுக்கு மறுபடியும் கொடுக்கறதுக்காக பைட்ஸை எல்லாம் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் டி சீர்லைசேஷன் சொல்லுவோம் டி சீர்லைசேஷனோட இன்னொரு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அன்பிக்லிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பைட்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஜெக்டாக நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் டிஎல்சிலைசேஷன் ஆர் அன்பிக்லிங் ரைட் எஸ் ஃபஸ்ட்டு இதோட சின்டாக்ஸை பற்றி பார்த்தலாம் நம்ம பைனரி ஃபைல் உங்களோட கொஷின் பேப்பரில் பைனரி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனையும் எழுதிடுங்க இம்போர்ட் பிக்கல் ரைட் பைனரி ஃபைலில் நம்ம ரீடோ ரைட்டோ பண்ணணும் அப்படின்னா பிக்கல்னு சொல்லி அந்த மாடியூல் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ரைட் பிக்கல் மாடியூல் இல்லாமல் நம்ம ரீடோ ரைட்டோ பைனரி ஃபைல்ஸில் பண்ண முடியாது இந்த இம்போர்ட் பிக்கல் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு மட்டும் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமே தெரியல என்னால் அந்த கொஷினை ஸ்கிப் பண்ண முடியல எனக்கு வேறு எந்த கொஷின்ஸும் தெரியலை அப்படின்ற பத்தில் நீங்கள் இந்த கொஷினுக்கு இம்போர்ட் பிக்கல்னு சொல்லி இந்த லைன் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஒரு ஆஃப் மார்க் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ரைட் ஈஸியாகவே ரிமைனிங் லைன்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ரைட் பைனரி ஃபைல்ஸில் நம்ம ஃபைலை ரைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தடோட நேம் டம்ப்பு அதுக்காக தான் நான் கலர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் டம்ப்பு மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ரைட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் லோடு மெத்தட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஃபைலை ரீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிற மெத்தட் இது ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் அப்போ வச்சுக்கோங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் பார்த்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட்டுக்கு இந்த பைனரி ஃபைல்ஸில் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரே மெத்தடு தான் ரீடுக்கு லோடு ரைட்டுக்கு டம்ப்பு ரைட் எஸ் உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிப்ஸு சொல்கிறேன் ரைட் பைனரி ஃபைல் பற்றி ஒரு கொஷின்ஸ் போர்டு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷினை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ்ஸே தெரியலை ரைட் அது எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்னென்னு தெரியல பட் பைனரி ஃபைலுக்கான அது ப்ரோக்ராமிங் கொஷின் தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்ச
ஃபைல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும் வித் எக்ஸ்டென்ஷன் ரைட் நம்ம பைனரி ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா டாட் டிஐடி தான் நம்மளோட ஃபைனரி ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் ரைட் எக்ஸ்டென்ஷனோட நம்ம ஃபைல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கணும் ரீட் ரைட் நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா நம்ம ரீடு இல்லைன்னா ரைட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைலை எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே ஆப்ஜெக்டை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த நாலு ஸ்டெப்பை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க் கொஷினுக்கு டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க் கொஷினுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ரைட் அப்போது ஃபைலை எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸை ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ்லேயே நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி நம்ம பைனரி ஃபைல்ஸில் மோடை பற்றியும் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்ஸ் தான் இருக்குது ரீடு ரைட்டு அப் அண்ட் ரைட் நம்ம இது பைனரி ஃபைல்ஸ் அப்படின்றனால ஆர்பி டபிள்யூபி ஏபின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவே இன்க்ளூடிங் போத் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷனை நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்பி ப்ளஸ் டபிள்யூபி ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இதை வந்து உங்களுக்கு நான் இப்போ ரீகால் பண்ணிட்டேன் ரைட் இப்போ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கொடுக்குற இதோட நேம் என்ன அப்படின்னா ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஃபைல் ஹேண்டில் நல்லா எப்போ வச்சுக்கோங்க இந்த கொஷினை வந்து ஒன் மார்க் கொஷினாக கேட்பாங்க ரைட் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஃபைல் ஹேண்டில் ரைட் இதுவே பைத்தான் ப்ரோக்ராமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் இது ஃபைல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றனால ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஃபைல் ஹேண்டில்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு ஓப்பன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு வித் இன் பேரண்டர்ஸ்க்குள்ளே வித் இன் டபுள் கோர்ட்ஸ்க்குள்ளே கொஷனில் என்ன ஃபைல் நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஃபைல் நேம் டோ டிஐடி அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுத்துட்டு நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோமா இல்லை ரைட் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமா அப்பன் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான மோடை வந்து இன்னும் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபைனலாக வந்து ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒரு ஃபைலை எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபைலை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது பேசிக்கான கான்செப்ட் அது தெரிஞ்சால் போதும் சிம்பிளாகவே இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஃபைலை எப்படி ரைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பைனரி ஃபைலை ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா பைனரி ஃபைலை ரைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தடோட நேமு டம்ப் மெத்தட் ரைட் அப்போ டம்ப் மெத்தடை வச்சு தான் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் இந்த டம்ப் மெத்தடும் லோடு மெத்தடும் என்ன மாடியூல்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா பிக்கிள் அப்படின்ற மாடியூல்குள்ளே இருக்குது ரைட் அதனால் இது பிக்கிள் டாட்டு டம்ப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு வித்தின் பேரண்டர்ஸ்க்குள்ளே இது நம்ம ரைட் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன் பண்ண மெத்தடு ரைட் அப்போ நம்ம கண்டென்ட்டை கொண்டு போய் ரைட் பண்ணணும் அந்த கண்டென்ட்டையும் நம்ம தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போகிற கண்டென்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேரண்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்கணும் ரைட் அப்போ இந்த எந்த பிளேஸில் நான் கொடுக்குற கண்டென்ட்டை போய் ரைட் பண்ணு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கமா கொடுத்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஃபைலில் போய் ரைட் பண்ணணுமோ அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்டை கொடுக்கணும் ரைட் அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணும்போது கொடுத்துருப்போம் இதுதான் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஃபைல் ஹேண்டில் கூட சொல்லுவோம் அந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்டோட நேமை நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எந்த ஃபைல் நேமில் போய் நம்ம கொடுத்த கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடும் ரைட் இது ரொம்பவே சிம்பிள் அப்போது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது தான் பிக்கல் டாட் டம்ப்பு இஎம்பி ஒன்னுன்ற ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற என்னோடய கண்டென்ட்டை ஃபைல்ன்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் ரைட் பண்ணு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கொடுக்குறோம் ரைட் இதுக்கான ப்ரோக்ராமை நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராம் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைல் ஆக்சஸ் மோடை பற்றி லைட்டாக நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் ரீடு மோடு அப்படின்றப்போ ஆறுன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரைட் மோடு அப்படின்றப்போ டபிள்யூன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்பன் மோடு அப்படின்றப்போ ஏன்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரைட் ரீடு மோடு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டிஃபால்ட் மோடாக தான் இருக்கும் ரைட் நம்ம மோடு மென்ஷன் பண்ணாலும் மென்ஷன் பண்ணலைனாலும் அது டிஃபால்ட் மோடு ஆறு ரீட் பண்ணுறது மட்டும்தான் செய்யும் ரைட் இங்கே நம்ம பைனரி ஃபைலை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் 
அப்போ அப் அண்ட் மோடு என்ன அப்படின்னா இந்த ரைட் மோடோட டிஸ்அட்வான்டேஜை ஓவர் கம் பண்ணுறக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் அப் அண்ட் மோடு அப்போ அப் அண்ட் மோடு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைல் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபைலோட கண்டென்ட்டை எரைஸ் பண்ணாமல் மீன்ஸ் ட்ரங்கேட் பண்ணாமல் நம்ம கொடுக்குற நியூ கண்டென்ட்டை ஃபைலோட எண்டில் போய் ஆட் பண்ணிடும் அதுதான் அப் அண்டோட அட்வான்டேஜஸ் அப் அண்டோட இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைல் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணலை அந்த நேமில் அந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் நேம் போட்டு டாட் எக்ஸ்டென்ஷனோட உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் க்ரியேட் ஆகிடும் அதுதான் அப் அண்ட் மோடோட அட்வான்டேஜஸ் ரைட் அப்போ ஆர்பி ப்ளஸ் அண்ட் ஆர் ப்ளஸ் பி இப்படி கூட நம்ம மோடை எழுதலாம் ரைட் இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா போத் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷனை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆர்பி ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் பின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இந்த ஃபைல் மஸ்ட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா எரர் சொல்லும் ரைட் போத் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஆப்ரேஷனும் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் W B plus and W plus B அப்படின்றதும் நம்ம ரைட் அண்ட் ரீடுக்கு தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நம்ம டபிள்யூன்னு வந்துட்டாலே அதே கான்செப்ட் தான் ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபைல் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டை ட்ரங்கேட் பண்ணிடும் ரைட் அதே மாதிரி தான் ஏபி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்றது ரைட் அண்ட் ரீட் ஆப்ரேஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஃபைல் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என் ஆஃப் த ஃபைலில் போய் ஆட் பண்ணிடும் அப்பன் பண்ணிடும் ஃபைல் ஆல்ரெடி இல்லை அப்படின்னா ஃபைல்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடும் பட் இங்கே என்ன மீனிங் அப்படின்னா போத் ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷனும் ஒரே ஒரு ஃபைல் மோடை நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் பைனரி ஃபைல்ஸில் நம்ம இப்போது ரைட் மோடுக்கான ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு லைன் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இம்போர்ட் பிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தாச்சு ரைட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நான் ஒரு டிக்ஷனரி ஃபைல்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரைட் அந்த டிக்ஷனரி ஃபைல்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இஎம்பி நம்பர் எம்ப்ளாயி நம்பர் கோலன்னு கொடுத்துட்டு எம்ப்ளாயியோட நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டேன் கம்மா நேம் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் நேம் கோலன் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியாச்சு கம்மா மார்க் ஒரு டிக்ஷனரி ஃபைல்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபைலோட ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபைலோட ஆப்ஜெக்ட் இஎஃப் ஓப்பன்ற கீவோட யூஸ் பண்ணி நான் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரெண்டு மெத்தடில் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம் வித்ன்ற கீவோட யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன்ற கீவோட யூஸ் பண்ணி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணலாம் வித் கீவோடை வச்சு நீங்கள் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற நீட்ஸ் கிடையாது பட் ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன்ற கீவோடை வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபைலை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணணும் ரைட் இது இங்கே இம்பார்ட்டண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க இந்த கான்செப்டை வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸில் கூட கேட்குறக்கு சான்சஸ் இருக்குது இங்கே டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நம்ம கொடுத்த கொஷின் என்ன கொஷினோ அந்த கொஷினை ரீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே கொடுத்துருக்க ஃபைல் நேமை நீங்கள் இங்கே கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் நான் இங்கே என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னோடய ஃபைல் நேம் என்னோடய நேமே கூட நான் கொடுத்துக்கிறேன் அது ஸ்டா டாட் டிஏடி ரைட் பைனரி ஃபைல்ஸ் அப்படின்றனால டாட் டிஏடின்னு கொடுத்தா இது பைனரி ஃபைல் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ கமா கொடுத்துட்டு நான் மோடு கொடுக்குறேன் இதை நம்ம ரைட் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன் பண்ண ஃபைல் ஸோ நான் டபிள்யூன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ரைட் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிக்கல் டாட்டு டம்பு ரைட் ஏன் பிக்கல் டாட்டு டம்பு அப்படின்னா மாடியூல்குள்ளே தான் அந்த டம்புன்ற மெத்தட் இருக்குது ஸோ பிக்கல் டாட்டு டம்புன்னு சொல்லி தான் கொடுக்கணும் எந்த கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ண போகிறோம் நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த டிக்ஷனரி ஃபைல் கண்டென்ட்டை தான் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இஎம்பி ஒன்று கம்மா எந்த ஃபைலில் ரைட் பண்ண போகிறோம் அது ஸ்டார் டாட் டி எயிட்டின்ற ஃபைல் அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் எஃபில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ரைட் அப்போ அந்த எஃப்னு சொல்லி நம்ம இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்டர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த பைத்தான் ஃபைல் ரன் ஆகும்போது நம்ம ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு வித்தவுட் எரர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் ரைட் இப்போ எஃப் டாட் க்ளோஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காது ஓப்பன்ற கீவர் ஸோ எஃப் டாட் க்ளோஸ்ன்
பிக்கல் டாட் டம்புன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நம்ம ரைட் பண்ண போகிற கண்டென்ட் கம்மா ஃபைல் ஆப்ஜெக்டை வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் கீவேர்டை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஃபைலை கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணணும் எஃப் டாட் க்ளோஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ரைட் இப்போ ஃபைலை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ரைட் இப்போது நான் என்னோடய பைத்தான் ஃபைல் எந்த லொக்கேஷனில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேனோ அதே லொக்கேஷனில் போய் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண ஃபைல்ஸை சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ரைட் இங்கே பாருங்கள் நான் டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டாக்குமெண்ட் ஃபோல்டரில் டபிள்யூபி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணனால அதே லொக்கேஷனில் நம்மளுக்கு ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் வித் நோட் பேடில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொடுத்த கண்டென்ட் எல்லாமே இப்போ என்ன ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பைனரி ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு பைனரி ஃபார்மேட் அப்படின்றது இது ஹியூமனால் ரீட் பண்ண முடியாத ஃபைல் ஃபார்மேட் கிளியராக அப்போ எதுக்கு மேம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்கள் ரைட்டுக்குரிய ப்ரோக்ராமை சொல்லி தரீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் நான் எதுக்காக அப்படின்னா பைனரி ஃபார்மேட்டில் ஏன்ட்ட ஃபைல்ஸ் இல்லை அப்போ நான் ஒரு கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ணி வச்சுட்டு அதே கண்டென்ட்டை நம்ம இப்போ ரீட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ பைனரி ஃபைல்ஸை நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லோட் ஆஃப் மெத்தட் ரைட் அப்போ லோட் ஆஃப் மெத்தடுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாடியூல் நேம் டாட்டு லோடுக்குள்ளே நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் ஃபைல் ஹேண்டில் ஃபைலை எந்த ஆப்ஜெக்டில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமோ அதே ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஃபைலில் என்ன பண்ணணும் இம்போர்ட் பிக்கல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் இதுக்கான ப்ரோக்ராமும் நான் உங்களுக்கு ரைட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு லைனில் இம்போர்ட் பிக்கல் செகண்ட் லைனில் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் ரைட் எஃப்ஆர் எஃப் ஒன் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன்ற கீவோடை யூஸ் பண்ணி நான் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் என்னோடய ஃபைல் நேம் நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு அது ஸ்டார் டாட் டிஎடின்ற ஃபைலை தான் நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ரைட் அப்போ நம்ம கொடுக்க வேண்டிய மோடு ஆர்பி பைனரி ஃபைல்ஸுன்றனால ஆர்பின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தாச்சு ஃபைலை இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ண ஃபைலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரீட் பண்ண போகிறோம் ரீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு லோடு ரைட் அப்போ பிக்கல் டாட்டு லோட் ஆஃப்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இங்கே ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் எஃப் ஒன்று மட்டும் பாஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ லோட் பண்ண ஃபைல்ஸை எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றனால இதை நான் கொண்டு போய் ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ரைட் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு லோட் பண்ணி நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு எரர் சொல்லும் நார்மலாக நம்மளுக்கு இந்த ரீடிங் ப்ராசஸ் ஏன்னா இது பைனரி ஃபைல்ஸ் அப்படின்றனால ரீட் பண்ணும்போது ஒரு எரர் சொல்லும் அதுக்கு நம்ம எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ப்ராசஸ் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ரைட் பிஃபோர் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபைலை நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ளோஸ் ஆஃப் கொடுத்துட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டா ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் டாபிக்ஸில் இருக்க இந்த பைனரி ஃபைல்ஸில் நம்ம எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ரை கேட்ச் எக்ஸப்ஷன் ரைட் ஆர் ட்ரை எக்ஸப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ ட்ரை எக்ஸப்ஷனை எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணக்கப்புறம் ட்ரைன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு இதை நம்ம இன்டென்டேஷனை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ரைட் ட்ரை பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஃபைலை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸப்ட் இஓஎஃப் எரர் ரைட் இதுதான் நம்மளோட எரரோட நேம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ரைட் அதுக்காக ட்ரை என்ன எக்ஸப்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபைல் ரைட் பைனரி ஃபைல் இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க அந்த அது ஸ்டார் டாட் டிஏடி அந்த ஃபைல் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ டிக்ஷனரி ஃபைல்ஸை நம்ம ரீட் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எம்டி டிக்ஷனரியை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த எம்டி டிக்ஷனரியை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ ரீட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அந்த எம்டி டிக்ஷனரியை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது அங்கே யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள் நேமோ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுற வேரியபிள் நேமோ ஒன்றா இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ரீட் பண்ணுற